Meditasi Marcus Aurelius Ringkas Ini adalah ringkasan meditasi Marcus Aurelius oleh Robin Homer. Jika Anda ingin memahami meditasi tetapi tidak ingin membacanya atau sekadar ingin mengingatnya kembali, maka ringkasan meditasi ini cocok untuk Anda. Meditasi sebenarnya adalah coretan pemikiran Marcus Aurelius yang ditulis selama lebih dari 19 tahun. Coretan ini tidak berurutan dan sering terulang dengan sendirinya seiring ide-ide yang muncul secara berulang kepada Markus di waktu-waktu yang berbeda. Anda sebaiknya tidak membaca meditasi seperti buku teks Science yang menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Sebaliknya, bacalah meditasi sebagai rangkaian teknik dan tongkat mental untuk pegangan hidup yang lebih tentram dan bermakna. Meditasi pernah menjadi buku catatan seorang manusia dengan beban dunia Romawi di pundaknya. Ialah Marcus Aurelius, seorang manusia yang berjuang untuk menjadi seorang yang baik. Ia telah meninggalkan catatan yang menjadi pengingat bagi dirinya tentang bagaimana menjadi orang baik. Robin, penulis buku ini, telah menafsirkan dan menyusun kembali catatan-catatan Marcus Aurelius. Ia berusaha keras tidak membumbuinya. Dan ia meringkas dari 50.000 ribu kata menjadi sekitar 4.000 ribu kata. Robin berusaha meniadakan bagian dari catatan yang pelik, terutama puisi. Jika Anda ingin mendengarkan edisi aslinya, ada tautan ke narasi lengkap buku audio ini di bagian deskripsi di bawah. 1. Ketika Anda mengalami kejahatan Manakala mendapatkan perlakuan buruk atau kritik dari seseorang, terlepas apakah orang itu benar, maka dalam hal ini Anda tidak berhak mengeluh. Atau jika mereka salah dalam pengertian, mereka salah arah, atau telah berbuat kesalahan, ingatkan diri Anda, berapa banyak kesalahan yang telah Anda perbuat dalam hidup Anda. Dan hayati perasaan menyesali kesalahan dengan cara menunjukkan letak kesalahan itu. Tentu, Lakukanlah dengan penuh belas asih, bukan disertai kebencian di dalam hati atau demi menarik perhatian siapapun yang menyaksikan. Bicarakan langsung dengan mereka. Jika cara ini tidak berhasil, tanyakan kepada diri sendiri sifat baik apa saja yang telah alam semesta anugerahkan kepada kita demi mengimbangi kerusakan. Misalnya, lawan dari keburukan adalah kebaikan yang kita terima. Tetapi niatkan hal itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Sangat sedikit orang yang bisa terus-menerus berbuat jahat kepada Anda, jika Anda terus-menerus menunjukkan kebaikan kepada mereka. Apapun yang dikatakan atau dilakukan orang lain, tugas saya adalah menjadi orang baik. Jika Anda salah mempercayai orang yang ternyata tidak dapat dipercaya, maka kembalikanlah celaan itu kepada diri sendiri. Kesalahan itu dari Anda. Akui bahwa orang buruk yang tak bisa dipercaya dan bahkan orang jahat memang ada di dunia. Berharap tidak bertemu mereka adalah naif. Katakan kepada diri sendiri, saya telah menemui salah seorang dari mereka. Inilah sikap yang semestinya dipegang dari waktu ke waktu. Maka, ingatlah bahwa setiap orang jahat hanya akan membahayakan jiwa Anda jika Anda membalasnya dengan kejahatan. Tugas Anda menjadi orang baik dan bukan membiarkan kejahatan mereka mengubahnya. Ganjaran mulia suatu kebaikan bukanlah dengan menjadi seperti musuh Anda. Dengan mencamkan prinsip ini, kenalilah bahwa segala sesuatu bergantung pada cara Anda menafsirnya. Dua, segala sesuatu adalah penafsiran adalah ucapan Marcus Aurelius yang mengutip filosof sinik. Ia menegaskan bahwa secara literal hal itu tidak benar, tetapi berguna sebagai tongkat mental. Jika Anda mengambil sepatutnya, Anda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil menakjubkan. Dengan mencamkan itu, ingatkan diri sendiri bahwa bagaimana segala sesuatu mempengaruhi Anda ditentukan oleh bagaimana pikiran Anda menafsirkan hal itu, Bukan oleh hal di luar itu. Apapun yang terjadi, Anda bisa pilih bagaimana menafsirnya. Jadi, 
pilihlah untuk tidak merasa dijahati dan memang belum pernah dijahati. Saat hujan, Anda bisa memilih untuk kesal pada cuaca dan kecewa pada sensasi air yang membasahi tubuh dan baju Anda. Atau Anda bisa pilih untuk bersyukur dan tetap ceria merasakan sensasi hujan. Seberapa mudah mengusir dan memupus setiap kesan yang menyusahkan atau kesan yang tak sesuai kehendak akan sesegera memberikan rasa tentram kepada diri Anda. Jadi, lakukanlah kendali pada pikiran Anda untuk membingkai segala sesuatu secara positif. Pada akhirnya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan secara terus-menerus. Jadi, berhati-hatilah atas pikiran yang hadir di kepala Anda. Pikiran Anda akan membentuk apa yang terus-menerus Anda pikirkan, sebab ruh manusia diwarnai oleh kesan demikian. Di poin ini, pikiran Anda harus berada di posisi tertinggi dari tubuh Anda dan sensasinya. Anda memiliki tubuh dan pikiran. Pikiran Anda, fakultas rasional Anda, adalah keunggulan yang Anda miliki dibanding hewan lain. Mengikuti alam artinya mengenali hal ini dan memanfaatkan anugerah alam yang diberikan kepada Anda. Di benak Anda, sebenarnya Anda sudah tahu bahwa Anda harus melakukan hal itu, tetapi tidak melakukannya sebab Anda tidak memiliki kendali atas pikiran Anda setiap kali Anda menentukan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena tubuh Anda telah memberikan alasan tertentu untuk tidak melakukannya. Jangan biarkan kekecewaan, rasa kantuk, demam, kehilangan selera mempengaruhi perilaku Anda. Ketika Anda terganggu dengan hal-hal seperti itu, ingatkan diri Anda, Aku sedang melawan penyakit itu. Jika Anda mengalah pada semua sensasi itu, Anda menjadikan pikiran Anda budak bagi tubuh sehingga mengakibatkan ketidakbahagiaan, penderitaan tak berujung sebab tidak membiarkan pikiran melakukan tugasnya. Ambil kendali atas pikiran Anda. Hanya dengan mengambil kendali atas pikiran, Anda bisa mulai bertindak luhur dan itu hanya bisa dilakukan dengan perbuatan luhur. Kebahagiaan sejati, eudaimonia akan tercapai. Jika Anda sudah mulai mengikuti nalar, perbedaannya ibarat malam dan siang. Dalam 10 hari, Anda akan menghadirkan Tuhan, bahkan pada mereka yang di hari ini tampak bagi Anda seperti binatang buas atau seekor babon, jika Anda kembali pada ibadah nalar dan prinsip-prinsip Anda. Dengan mencamkan itu, tetaplah berpikir jernih dan lakukan tindakan yang membebaskan. Sering kita menahkodai kehidupan dengan mode autopilot. Sebagian besar tindakan yang kita lakukan bahkan sebelumnya tidak cukup dipertimbangkan dengan matang. Tidak ada tindakan yang acak, tidak ada tindakan yang tidak didasarkan pada prinsip. Prinsip yang mendasarinya. Jangan mengembara tanpa tujuan, bertindaklah dengan sengaja. Amati secara kritis pikiran Anda sendiri seolah sedang mengamati pikiran orang lain. Dalam setiap hal, tanya diri sendiri. Apa yang sedang Anda lakukan terhadap pikiran Anda? Bentuk jiwa apa yang sedang Anda tampilkan? Apakah Anda bertindak seperti seorang anak kecil, seorang tiran, atau seekor hewan? Apa yang menyebabkan Anda bertindak demikian? Jika Anda dapat mengendalikan tindakan Anda serta berpikir dan bertindak secara sistematis, Anda akan memiliki kehidupan yang tidak bermasalah. Jika Anda tidak mengamati setiap gerakan pikiran Anda sendiri, Anda tidak akan bahagia. Lebih jauh, Anda bisa temukan kedamaian dari setiap kejadian di luar diri Anda kapan saja dengan masuk ke dalam pikiran Anda sendiri. Tapi lakukan sebentar saja dan jangan menarik diri dari dunia. Kemanusiaan lahir untuk kerjasama dan kita dibangun dari satu orang ke orang lain. Jangan biarkan diri Anda marah dengan hal di sekitar Anda. Jatuh ke dalam kebencian dan menyerah. Cobalah berusaha membuat perbedaan positif di dalam masyarakat. Jika Anda memahami seluruh hal rasional sebagaimana yang terbentuk demi satu kerjasama, maka menolong orang lain jadi suatu kesenangan dan bukan sekedar hal yang benar untuk dilakukan. Belajarlah untuk berwelas asih bagi orang lain, bahkan ketika mereka berbuat kesalahan. Anda dapat melakukannya dengan mengakui bahwa mereka juga manusia dan kita semua berbuat kesalahan. Bahwa mereka tidak lama lagi akan mati, seperti juga Anda. Dan kita semua akan dikumpulkan bersama. Lagi pula, Terlepas dari apa yang telah mereka lakukan, toh mereka belum pernah benar-benar menyakiti Anda. 
Tongkat mental lainnya yang Marcus Aurelius tawarkan adalah untuk merenungkan sifat-sifat positif dari orang-orang di sekitar Anda. Kita semua memiliki bakat dan kemampuan berbeda. Dengan mencamkan itu, Anda akan merasa lebih baik dari mereka. Saat Anda perlu dorongan semangat, pikirkan kebaikan-kebaikan orang-orang di sekitar Anda. Energi satu kesatuan, kesederhanaan orang lain, dan kedermawanan. Camkan pikiran itu di benak ingatan. 6. Pendapat Anda lebih penting dari pendapat orang lain. Tidak ada yang menyangkal bahwa kita menyayangi diri kita sendiri melebihi sayang kita kepada orang lain. Tetapi mengapa kita lebih menaruh perhatian pada pendapat mereka dibanding pendapat kita sendiri? Ini bukan nasihat untuk kearoganan, tetapi ini sebagai pengingat bagi Anda bahwa melakukan apa yang Anda tahu adalah sikap terbaik, apapun reaksi orang lain terhadap kita. Dan Anda tahu alasan apa yang mendasari apa yang Anda lakukan. Anda tidak perlu menjelaskan tentang diri Anda kepada setiap orang, yang lebih buruk lagi, hingga mencari pujian dari orang-orang yang bahkan tidak kita hormati. Renungkanlah tentang itu. Mencari pujian dari mereka yang tidak layak bisa dijadikan pegangan untuk menghindari sikap terlalu memperhatikan pujian. Marcus Aurelius menyarankan untuk merenungkan apa yang sesungguhnya menciptakan perbedaan itu dan mempertimbangkan ketidakberartian di dalamnya dalam skema agung segala sesuatu. Ketenaran di dunia semacam ini tiadalah berguna. Kesimpulan Marcus Aurelius dari semua ini adalah bahwa kita harus jujur dan bersikap lurus. Tak perlu kita berjingkrak, bergembira berlebihan, lupa diri, atau berusaha menampilkan diri yang sejatinya bukan diri kita. Kita harus menjauhkan diri dari beretorika dan berusaha menjadi kaki tangan atau penjilat. Meski demikian, bersikaplah terbuka terhadap koreksi. Dikoreksi lebih baik daripada membiarkan diri terperdaya. Sebaiknya Anda tidak berpandangan bahwa mengubah pikiran adalah bentuk kehilangan yang dipaksakan. Mengubah pikiran justru merupakan tindakan dari kehendak bebas dan mulia. Jika buktinya berbalik menentang Anda, janganlah mengubahnya karena tekanan dari sesama atau demi mengambil hati sendiri dan orang lain. Ingatlah bahwa mengubah pikiran Anda dan menerima koreksi adalah kehendak bebas juga. Bersikap demikian itu merupakan pilihan Anda yang didasarkan pada kehendak, keputusan, dan pikiran Anda sendiri. Dengan mencamkan itu, hargai kebebasan dan kemerdekaan setiap orang. Belajarlah untuk menghargai kebebasan berbicara orang lain. Anda tidak dapat mengendalikan mereka, jadi belajarlah untuk mengendalikan reaksi Anda. Belajarlah untuk mendengarkan kebenaran meski pahit. Dengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan berusahalah menempatkan diri Anda di sepatu mereka. Biasakan diri Anda untuk tidak terlalu memperhatikan apa yang harus orang lain katakan, dan sebisa mungkin untuk berada di pikiran pembicara. Tegakkan hak bahwa setiap orang setara di bawah hukum. Berkat saudaraku lah, saya memahami, suatu masyarakat yang setara secara hukum diatur berdasarkan kesetaraan status dan bersuara, dan penguasa yang menghormati kebebasan bawahannya di atas segalanya. Akui bahwa kekuasaan itu merusak, akui kebencian itu licik, dan hipokrisi yang dihasilkan dari kekuasaan serta kekejaman sering diperlihatkan orang-orang dari keluarga baik-baik. Jika Anda mendapati diri Anda berada dalam posisi kekuasaan, ingatlah ini dan koreksi diri sendiri. Tolaklah berbuat aniaya, berhati-hatilah agar tidak berubah menjadi seorang kaisar. Tidak tercelup dalam warnanya untuk hal-hal yang demikian. Berjuanglah untuk menjadi jiwa yang terbangun oleh falsafah. Dengan mencamkan ini, milikilah harga diri. Melalui setiap tindakan, tanyakan apakah dengannya Anda menghargai diri sendiri. Dan jika Anda menyesalinya di lubuk hati, perhatikan. Dan buanglah setiap gerak batin untuk mengekspresikan segala yang tidak benar-benar Anda yakini. Jangan memandang segala sesuatu dari aspek keuntungan sehingga membuat Anda melanggar janji, kehilangan harga diri, atau membenci siapapun. Ketika terbangkitkan amarah, ingatlah bahwa manusia yang gentle itu bukan mereka yang menyerah pada emosi. Kesantunan dan kebaikanlah yang menentukan manusia dan seseorang. Dan ia yang memiliki kualitas demikian memiliki syaraf kekuatan dan keberanian, 
bukan manusia yang tunduk pada pemenuhan syahwat dan ketidakpuasan. Jangan jadikan diri Anda tiran, jangan pula menjadi budak manusia. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh. Lakukan pekerjaan Anda tanpa merengek. Jika Anda dapat melakukan pekerjaan di depan mata, lakukanlah. Dan jangan mengeluh. Jika tidak bisa, carilah bantuan seseorang dan jangan merasa malu. Tapi masih jangan mengeluh kepada diri sendiri meski dalam hati. Seringkali dalam hidup hambatan menjadi jalan. Jika sesuatu yang buruk terjadi, cukup katakan, Baiklah, kesempatan baru apa yang akan terbuka? Dalam nada yang sama, bagaimana Anda menafsir suatu kejadian bisa mempengaruhi? Apakah itu menyakitkan? Anda dapat berjalan selangkah lebih jauh dan bertanya, bagaimana penafsiran Anda atasnya bisa memberikan manfaat bagi Anda? Pikiran akan melakukan penyesuaian dan perubahan sesuai tujuannya menyikapi hambatan. Hambatan terhadap tindakan justru akan membuat tindakan semakin canggih. Apa yang menghadang justru menjadi jalan. Tentu, ini masih merupakan tongkat mental, sebab jika Anda mematahkannya, Anda akan merusaknya. Tapi jika Anda sudah tanyakan kepada diri sendiri, kebaikan apa yang bisa Anda perbuat dengan tongkat mental. Hambatan menjadi jalan adalah pengakuan bahwa setiap kejadian akan menciptakan berbagai kemungkinan baru. Dan katakanlah pada diri sendiri, baiklah, jika sesuatu yang buruk terjadi, maka mencari kesempatan baru adalah cara hidup yang jauh lebih sehat daripada mengeluhkannya. Marcus Aurelius banyak menggunakan tongkat mental kebaikan. Meditasi ini bisa dipandang sebagai serangkaian trik psikologi praktis untuk menciptakan hidup yang lebih mulus. Kebiasaan mental tersebut membantu Anda tersenyum dan tetap bahagia meski hal-hal sebaliknya justru membuat Anda kesal. Dengan mencamkan itu, akui bahwa kesulitan adalah bagian dari hukum alam. Alam semesta berbeda dari keberadaan Anda. Semesta akan melempar apa saja kepada Anda sehingga mengguncang dunia Anda. Terimalah itu apa adanya. Kesulitan menghadang, bahkan tragedi menjadi bagian dari hidup. Semua itu bahkan bagian dari untuk apa kehidupan diciptakan bagi setiap orang. Setiap orang akan mengalaminya. Marcus Aurelius mengulang-ulang bahwa karena semua kejadian ada di tangan Tuhan atau takdir, maka sebaiknya Anda tidak berharap dan berdoa agar hal itu tidak terjadi. Tetapi justru hadapi saja dan berdoalah agar Anda memiliki kekuatan karakter untuk menikmatinya manakala semua itu terjadi. Mengapa tak sebaliknya berdoa agar diberikan anugerah tidak takut akan semua itu? Untuk tak berharap apapun, untuk tidak menderita atas segalanya. daripada berharap dan berdoa bahwa semua itu harus ada dan tiada. Bersikap demikian akan membantu Anda fokus pada apa yang ada di dalam kendali Anda, yaitu menempah kekuatan karakter agar mampu menanggung semua serangan, ketimbang mengendalikan apa yang menjadi kendali takdir. Kejadian malang, manakala itu terjadi, jadilah seperti batu karang yang terus-menerus memecah ombak, Batu karang berdiri kokoh dan menjinakkan amarah air yang menerpanya. Tetapi batu karang membawa air selangkah lebih jauh lagi. Menunjukkan bahwa batu karang melewati kesengsaraan untuk bisa lebih kuat. Bukankah mengalami kesengsaraan itu sial? Tidak. Justru itu suatu keberuntungan. Dan saya tetap tak mengalami bahaya karenanya. Ada keindahan ironis dalam hidup bahwa adanya kesulitan justru memberikan kesempatan ujian bagi diri sendiri untuk tumbuh semakin kuat dalam setiap kejadian yang menghantarkan Anda pada penderitaan. Ingatlah untuk menerapkan prinsip ini, bahwa penderitaan bukanlah kesialan, tetapi tangguh menghadapi layaknya manusia pemberani adalah keberuntungan yang baik. Dalam banyak hal, Marcus Aurelius menjelaskan bahwa hampir di setiap aspek, segala hal yang berada dalam aliran konstan pernah terjadi sebelumnya. Alam semesta berada dalam aliran konstan, tetapi tidak ada hal baru di bawah matahari. Kesulitan apapun yang Anda hadapi, orang lain pernah mengalaminya. Memang, masyarakat dan teknologi telah berkembang, tetapi kondisi manusia masih sama. Diselingkuhi pasangan, teman berkhianat, 
Anda mendapatkan kenaikan promosi. Semua kejadian ini pernah dialami kemanusiaan sepanjang masa. Daripada kaget dan meratapi rasa dizalimi dan mengulang penyikapan yang pernah dilakukan orang-orang sebelum Anda, biarkan hal-hal kecil itu mengasah mental Anda dan alihkan perhatian Anda kepada hal-hal yang betul-betul penting. Tetaplah bersikap sewajarnya, dan itu akan membantu Anda melewati semuanya. Dari segala yang terjadi, perhatikan apa yang Anda saksikan. Siapa yang pernah mengalami hal itu sebelumnya, dan merasa kaget, marah, serta membencinya. Sekarang, kemanakah mereka? Tidak kemana-mana. Apakah Anda mau seperti mereka? Daripada menghindari semua serangan yang mengganggu tersebut, nikmati saja itu sebagai alarm, dan terbanglah menuju hal-hal lain. Dan berkonsentrasilah pada apa yang bisa Anda lakukan dengan semua itu, sebab Anda justru bisa memanfaatkannya, memperlakukannya sebagai bahan mentah. Berikan saja perhatian dan bertekadlah pada pemenuhan harapan Anda dalam segala hal. Dan ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan, ingat, Urusan kita adalah untuk hal-hal yang betul-betul penting. Urusan kita adalah untuk hal-hal yang betul-betul penting. Dengan mencamkan itu, tetaplah bersikap praktis dan tangani apa yang ada di hadapan Anda. Berhentilah bertindak tanpa tujuan dan berhentilah membiarkan diri Anda terkecohkan. Pertahankan komitmen teguh dan fokuslah jika sudah membuat keputusan. Jika Anda mencari ketenangan, lakukanlah hal-hal yang lebih sedikit dengan lebih baik. Lakukan seolah itu adalah hal terakhir yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Dan berhentilah menjadi tidak bertujuan. Berhentilah membiarkan emosi Anda mengendarai apa yang disampaikan akal Anda. Kendalikan diri Anda dari pemikiran-pemikiran yang tak diinginkan. Dan berhentilah membiarkan emosi Anda berproyeksi kepada masa depan, memproduksi kekhawatiran-kekhawatiran, terhadap diri Anda sendiri. Kuasai kekhawatiran-kekhawatiran itu dan fokuskan pada saat ini dalam mengerjakan sesuatu yang ada di hadapan Anda seolah itu adalah hal terakhir yang Anda lakukan. Pupus kesan imajinasi, berhentilah tersentak seperti boneka. Batasi diri Anda pada hari ini saja. Melalui latihan yang keras, Anda bisa belajar meski terhadap hal-hal yang Anda putus asai dalam belajar menghadapinya. Untuk tugas apapun yang ada di dalam genggaman, tanyalah diri sendiri. Mengapa saya tak bisa menanggungnya? Anda akan malu menjawabnya. Jangan fokus pada karakteristik fisik yang tidak bisa Anda ubah. Dan jangan biarkan diri Anda menginginkan atau mengejar apa yang tidak mungkin. Melainkan. Fokuslah untuk melahirkan kebajikan-kebajikan yang ada dalam penguasaan Anda. Kejujuran, martabat, ketabahan, kecermatan, kesabaran, ketulusan, keseimbangan, kesungguhan, kemurahan hati. Dengan mencamkan itu, fokuslah untuk melakukan hal yang benar dan bersiaplah menghadapi resistensi. Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika tidak sesuai, jangan katakan. Jangan katakan apa yang tidak benar, jangan lakukan yang tidak adil, dan jangan ambil pusing apakah orang mengakui apa yang Anda lakukan. Jika Anda memilih untuk melakukan sesuatu dengan berharap imbalan di masa depan, tindakan baik itu sendiri adalah imbalannya dan apa yang menyebabkan kehidupan yang baik. Kesenangan dan keheningan sejati adalah bergerak dari satu tindakan yang tidak egois kepada tindakan tidak egois berikutnya. Karena tugas Anda adalah bertindak dengan kebajikan, terlepas bagaimana orang meresponnya. Dan jangan biarkan tindakan buruk orang lain melempar Anda dari jalur. Jangan berharap pada hasil yang sempurna. Bahagialah dengan progres terkecil dan ketika mengupayakan tindakan baik itu sendiri. Dalam arti, jika tujuan Anda adalah untuk berusaha bertindak baik, maka sekalipun sesuatu yang pasti jatuh di jalan Anda, Anda masih berhasil dalam tujuan itu dengan cara berusaha. Ambisi artinya mengikatkan kesejahteraan pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang. Kewarasan artinya mengikatkan kesejahteraan pada tindakan Anda. Jika Anda berada di posisi berkuasa, mungkin Anda dibenci karena perbuatan baik Anda. Yang penting, 
Anda tidak terkecohkan dari jalan yang benar demi mencari tepukan tangan. Sikap seorang raja melakukan hal yang baik dan untuk dikenang. Ajari diri Anda untuk hanya bertindak dengan baik dan jangan biarkan orang lain menghalangi Anda. Dengan mencamkan itu, lakukan kewajiban Anda dan pandang rendah sikap pengecut. Berdirilah dengan tegak dalam hidup Anda dan jangan ditopang orang lain. Dan lakukan kewajiban Anda tanpa takut. Seperti inilah saudara Dewan Juri, kemana seseorang akan menempatkan dirinya atau kemanapun sang komandan menempatkannya, saya kira kesanalah ia akan menempatkan dirinya dan menghadapi musuhnya, serta tidak takut terbunuh atau khawatir apapun, melainkan melakukan kewajibannya. Lebih fokuslah pada apakah Anda melakukan hal yang benar atau salah daripada berfokus pada risiko yang diakibatkan. Anda keliru, kawan, jika Anda mengira setiap orang sudah sepatutnya peduli dengan risiko kematian dan tidak hanya berkonsentrasi pada itu saja. Apakah yang ia lakukan hal benar atau salah? Dan apakah perilakunya merupakan kelakuan orang baik atau orang jahat? Pahamilah bahwa hidup itu singkat dan kematian pasti menghampiri kita. Itu artinya, waktu untuk bertindak adalah sekarang. Putuskan sekali dan untuk semua, demi mengejar keadilan, kejujuran, keberanian, kendali diri, dan tindakan rasional di atas segalanya. Ingatkan diri sendiri seberapa sering Anda menunda-nunda dan memundur-mundur pekerjaan. Seberapa banyak Anda diberi kesempatan tetapi Anda menyia-nyiakannya. Ingatlah, waktu Anda di sini terbatas. Anda punya satu kesempatan dan waktu terus berjalan. Berhentilah mencari pengesahan dari orang lain. Berhentilah menunda apa-apa. Putuskan hari ini juga untuk mulai bertindak. Bukan untuk hidup seolah masih ada tahun-tahun mendatang yang tidak akan pernah berakhir. Kematian membayangi selagi Anda hidup dan Anda dapat berbuat baik. Jika Anda sudah membuat pilihan itu, Anda akan menghentikan penderitaan batin Anda. Anda menderita karena Anda memilih untuk menjadi baik pada esok hari ketimbang hari ini. Sebuah tongkat mental yang disarankan Aurelius kepada kita adalah agar membayangkan bahwa kehidupan Anda sudah mati. Sehingga mulai hari ini Anda hidup dalam kehidupan baru yang singkat. Ambillah kehidupan singkat itu dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Bayangkan diri Anda sudah mati, Anda telah menjalani kehidupan Anda. Sekarang, jalankan apa yang tersisa dan hiduplah sebaik-baiknya. Selain itu, sungguh memalukan bagi jiwa Anda apabila menyerah selagi tubuh Anda masih kuat. Seiring perjalanan usia, kesempatan Anda menjadi siswa semakin berkurang. Sewaktu muda, mungkin Anda membayangkan diri seorang serjana masa depan yang akan berubah menjadi seorang profesional saat olimpiade atau mengubah dunia dengan temuan-temuan Anda. Jangan biarkan fakta manakala semua yang tidak pernah betul-betul terwujud mengecilkan hati Anda. Anda masih bisa fokus membangun karakter dan berbuat baik di dunia. Hanya karena tertinggal harapan-harapan menjadi pemikir hebat atau ilmuwan, jangan menyerah dalam meraih kebebasan, mencapai kerendahan hati, melayani orang lain, mematuhi Tuhan. Dan sebagaimana Anda menerima batasan-batasan tertinggi, terimalah pula batasan-batasan dalam hidup Anda. Kematian akhirnya akan menjumpai setiap orang, dan takut akan masa depan tidak mengatasi apa-apa, kecuali menghentikan kita, Bertindak berani hari ini. Dengan mencamkan itu, berlatihlah untuk kembali ke jalur. Hidup adalah jalan tantangan dan rintangan. Tidak jadi soal seberapa bijak Anda, akan tetap ada hal-hal yang menanggalkan Anda dari keseimbangan. Ketika itu terjadi, ingatlah untuk memusatkan perhatian Anda seketika itu juga sebelum melanjutkan. Semakin sering berlatih ini, semakin baik yang bisa Anda raih. Ketika tersentak keadaan yang tak terelakkan, kembalilah seketika itu juga pada diri Anda. Dan janganlah kehilangan ritme lebih dari yang bisa Anda bantu. Anda akan merasakan pegangan harmoni yang lebih baik jika Anda terus kembali ke situ. Dengan kata lain, apapun tekanan negatif yang Anda hadapi, akan ada saatnya ketika Anda terjatuh dari kereta dan kembali ke cara-cara lama. 
Kenali saat itu terjadi, berlatihlah untuk berhenti sejenak. Jangan dengarkan suara-suara yang meminta Anda menyerah, karena hari ini adalah anugerah. Jangan merasa jengkel atau kalah atau sedih, karena hari-hari Anda bukan untuk dibungkus dengan tindakan bijak dan perilaku moral, tetapi untuk mendapatkan dukungan saat gagal, untuk merayakan perilaku layaknya seorang manusia betapapun tidak sempurna, dan melakoni pencapaian yang sudah Anda mulai dengan sepenuh hati. Jangan terkecoh dengan kebanggaan dan senang pamer. Sikap demikian tidak saja mengurangi nilai dari tindakan yang Anda kerjakan, tetapi juga tepukan tangan yang Anda terima, bagaimanapun tidaklah patut. Rasa bangga dan sikap pamer adalah godaan nalar. Saat Anda mengira dibebani urusan terberat, itulah saat di mana godaan menyihir Anda dengan mantranya. Dengan begitu, melihat lebih dalam agar tahu maksud sesungguhnya dari segala sesuatu adalah sebagai cara untuk mengurangi hal-hal yang menguasai Anda. Wine mahal hanyalah jus anggur yang mewah. Jubah ungu yang dipakai kaisar hanyalah benang wol yang dicelupkan ke darah kerang. Hal seperti ini berlaku tidak saja pada benda-benda material, tetapi juga pada tindakan dan perilaku. Amati prinsip-prinsip yang mengatur manusia, bahkan prinsip-prinsip orang bijak. Apa saja yang mereka hindari atau kejar. Bayangkan jiwa seseorang ditelanjangi. Apa yang membangkitkan cinta dan kekaguman serta keangkuhan mereka dan lain-lain. Sekarang cobalah bayangkan apakah kehinaan mereka bisa benar-benar membahayakan siapa saja. Seluruh pujian mereka membantu siapa saja. Apakah Anda ingin dipuji oleh manusia yang mengutuk dirinya sendiri tiga kali sejam? Apakah Anda ingin menolong seseorang yang tidak menolong dirinya sendiri? Saat menghadapi penghinaan, kebencian, atau apapun dari mereka, pandanglah orang macam apa mereka itu. Anda akan melihat bahwa Anda tidak perlu memaksakan untuk menarik perhatian mereka. Tetapi Anda justru harus memperlakukan mereka dengan baik selama mereka masih manusia. Dalam banyak hal, ungkapkan kebenaran sebagaimana Anda melihatnya. Tapi dengan kebaikan dan kerendahan hati. Dengan mencamkan itu, kenali bahwa kekayaan materi bukanlah kebaikan atau kejahatan. Kekayaan dalam atau dari dirinya sendiri bukanlah hal baik atau buruk. melainkan bagaimana Anda memanfaatkannya. Istilah benda adalah kesalahan penamaan, manakala dipakai untuk mengacu pada kepemilikan. Ada kemungkinan bahwa dengan memiliki terlalu banyak benda dapat membuat hidup lebih buruk. Memang itu tidak terjadi di semua kasus. Benda, benda-benda sejati Anda yang sesungguhnya adalah kebajikan Anda. Hargai pikiran Anda sendiri dan hormati itu. Puaslah pada diri sendiri. Jika Anda tak bisa melepas segala hal lain, Anda tak akan pernah merasa bebas. Anda akan selalu iri, cemburu, atau takut dengan kedatangan seseorang dan mengambil apa-apa dari Anda. Dengan begitu, meski mereka yang mendambah kekayaan adalah salah arah, begitu pula mereka yang memandang rendah sikap demikian, atau merasa bersalah, dan memilikinya selama kekayaan itu semakin kuat menguasai mereka. Belajarlah agar tidak membiarkan kekayaan menguasai Anda. Belajarlah untuk memanfaatkan kekayaan saat Anda memilikinya. Tapi bersiaplah pula untuk benar-benar siap melepasnya. Gunakan kekayaan tanpa sesal, tapi juga tanpa arogansi apa-apa. Perlakukan apa yang tidak Anda miliki sebagai tidak ada. Lihat apa yang Anda miliki, apa-apa yang paling Anda hargai dan pikirkan, seberapa besar Anda mendambakannya jika Anda tak memilikinya. Tapi, hati-hatilah, jangan sampai kepuasan yang Anda miliki itu terlalu Anda nilai tinggi, sebab akan membuat Anda kecewa saat kehilangannya. Dengan mencamkan itu, ungkapkan rasa syukur. Marcus Aurelius menghabiskan seluruh bab pertama meditasi dengan merinci hal-hal yang ia syukuri untuk ia pelajari sewaktu masih muda. Sebagian dari hal-hal yang menonjol menurut Robin Homer ada di bagian yang belum pernah ia sebutkan dimanapun. Bahwa 
saya perlu membangun karakter saya sendiri. Sistem kerja perilaku saya membangun karakter kuat, kedermawanan, amal saleh, dan selera humor. Nilai investasi dalam pendidikan, kerja keras, bekerja dengan jerih payah sendiri, dan belajar sedikit menginginkan, tidak ikut campur dalam urusan orang lain, dan tidak menyempatkan waktu untuk memfitnah, tidak menyibukkan diri dengan meremehkan apapun atau menyia-nyiakan waktu untuk urusan sembrono. Menulis sederhana dan langsung pada sasaran, mempertahankan kebebasan berbicara dan berdamai dengan orang-orang yang berselisih ketika mereka sudah siap. Kemantapan tujuan, kendali diri untuk tidak terganggu dan tidak membiarkan emosi menaungi penilaian. Bagaimana menerima hadiah dengan ramah tanpa kehilangan harga diri atau menampakkan sikap tidak bersyukur. Dan bagaimana memberikan pujian tanpa memperlihatkan sikap cuek lewat sikap hormat yang dangkal. Jangan gunakan dali saya terlalu sibuk hanya demi tidak berbuat sesuatu. Mendengarkan permasalahan teman, menunjukkan sikap hormat kepada guru, dan memberikan kasih yang tulus kepada anak-anak. Memperlakukan orang selayaknya dan memiliki kesiapan untuk mendengarkan mereka yang memberikan usulan bagi kebaikan bersama. Menahan diri bersikap cerewet terus-menerus mengoreksi orang. Tunduklah kepada ahlinya saat perlu menunjukkan mertabat tanpa pretensi. Dan akhirnya, berhentilah berdebat tentang seperti apakah orang baik itu, tetapi jadilah orang baik.